സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി ചില പോലീസുകാർ നിലപാടെടുക്കുന്നുവെന്നും ഇക്കാര്യം സർക്കാർ പരിശോധിക്കുമെന്നും കോടിയേരി എല്ലാ കേസുകളിലും യു എ പി എ ചുമത്താൻ പാടില്ലെന്നും കമൽസിക്കെതിരായി രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചുമത്തിയത് പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും യു എ പി എ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നും കോടിയേരി പ്രതികരിച്ചു സർക്കാരിന്റെ പ്രഖ്യാപിതമായ പോലീസ് നയത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടും കേരള പോലീസ് ആക്ടിന് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചില പോലീസ് ഓഫീസർമാർ സംസ്ഥാനത്തുണ്ട് എന്നാണ് സമീപകാലത്തുണ്ടായ ചില സംഭവങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഗവൺമെൻറ് കർശനമായിട്ടുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് എല്ലാ കേസുകൾക്കും യു എ പി എ ചുമത്തണമെന്ന അഭിപ്രായം ഗവൺമെൻറ്റിനില്ല ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമേ യു എ പി എ ചുമത്താൻ പാടുള്ളൂ ചവറയിലെ ഒരു സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ എ ചുമത്തിയതായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുണ്ട് അത്തരം കേസുകളിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ എ ചുമത്താൻ പാടില്ല രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിക്കൊണ്ട് ഇതുപോലുള്ള കേസുകളിൽ വകുപ്പുകൾ ചേർക്കുന്നത് അത് തെറ്റായ സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നത് രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റവും യു എ പി യും ചുമത്തുന്നതിനെ എക്കാലവും ശക്തമായി എതിർക്കുന്ന നിലപാടാണ് പാർട്ടിയുടേതെന്ന് സി പി ഐ എം ദേശീയഗാന വിഷയത്തിൽ കേരളത്തിൽ ആർക്കെതിരെയും രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചുമത്തിയിട്ടില്ലെന്നും കേന്ദ്ര നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് വീഴ്ച സംഭവിക്കുന്നു എന്ന വിമർശനം സംസ്ഥാന സർക്കാർ പരിശോധിക്കുമെന്നും പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എസ് രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള പറഞ്ഞു രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചേർത്തുന്ന നൂറ്റിയിരുപത്തിനാല് എ വകുപ്പിനെയും യു എ പി എ നിയമത്തെയും ശക്തമായി എതിർക്കുന്ന നിലപാടാണ് സി പി ഐ എമ്മിന്റേതെന്ന് കേന്ദ്ര നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി ദേശീയഗാന വിഷയത്തിൽ എഴുത്തുകാരൻ കമൽ സി ചവറയ്ക്കെതിരെ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചുമത്തിയതായി വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം നീക്കം ചെയ്യാൻ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് കൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർദ്ദേശം നൽകി ദേശീയഗാന വിഷയത്തിൽ കേരളത്തിൽ ആർക്കെതിരെയും രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം നിലവിലില്ലെന്നും കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയുടെ ഔദ്യോഗിക ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ സി വ്യക്തമാക്കി യു എ പി എയുടെ പ്രയോഗം പാർട്ടി അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എസ് രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള പറഞ്ഞു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജനദ്രോഹ നയങ്ങൾക്കെതിരെയും വർഗീയതയ്ക്കെതിരെയും കേരളത്തിലെ ഇടത് സർക്കാർ ശക്തമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇക്കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ആർ എസ് എസും ബി ജെ പിയും കേരളത്തെ ഉന്നം വയ്ക്കുന്നു തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾക്കെതിരെ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും സി പി എം നേതൃത്വം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി രാജ്യദ്രോഹം എന്ന പേരിൽ യു എ പി എ ചുമത്തുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് പ്രകാശ് കാരാട്ട് കേരള പോലീസും യു എ പി എ ഉപയോഗിക്കുന്നു പോലീസുകാർക്ക് യു എ പി എ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണമെന്നും പ്രകാശ് കാരാട്ട് പറഞ്ഞു because the supreme court itself has said that this sedition clause can be used only if there is a direct incitement to violence and which will create a serious law and order situation so today that person who was arrested under section 124a even if you stand don't stand up for the national anthem it cannot be considered sedition according to the law of our country so i'm sure that the ldf government here will ensure that this sort of interpretation of the law by the police will not take place and they will nullify the use of the sedition clause in the case which was recently registered nadirin edire telavugal illana dgp loknath behra chodyam cheyanaanu vilippichathum kamalsikkedira uapa chumathittillennum dgp loknath behra madhyamangalodu parayu മിസ്റ്റർ ചാ ചാവറയുടെ കേസിൽ ഞങ്ങൾ അവർ ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ഒരു പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിട്ട് അങ്ങയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തണമല്ലോ ആ സമയത്തെ ഒരു അവർ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ പറഞ്ഞു മിസ്റ്റർ നാദീർ നാദീറയുടെ ഒരു പ്രശ്നം ഇതോ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു സംശയത്തിന് ഒരു സസ്പീഷനിൽ ആ സസ്പീഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹമുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തു കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ ചെക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരും ചെക്കപ്പ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം വിട്ടുള്ളൂ കുറേ എക്സ്റ്റോർഷൻ എന്നാലും നടത്തി അതുകൊണ്ട് യു എ പി എയിലെ കേസുണ്ടോ മാർച്ച് മാസത്തിലെ ആ കേസിലെ ഒരു ആൾ മറ്റേ വിക്ടിമിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു സംശയം ഉണ്ടോ ഈ ആളായിരിക്കും അപ്പോൾ പോലീസിൽ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു പിന്നെ അതൊക്കെ കുറച്ച് സയൻറ്റിഫിക് ചെക്കപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ടല്ലോ ചെക്കപ്പ് ചെയ്
അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ അതിൽ ഇല്ല കാരണം അങ്ങനെ ഒരു തെളിവ് ഓർന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കൂടി വിട്ടു മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധം ആരോപിച്ച് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകൻ നദീറിനെ വിട്ടയച്ചു നദീറിനെതിരെ തെളിവുകൾ കിട്ടാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് വിട്ടയച്ചത് മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധമുണ്ടെന്ന സംശയത്താൽ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത സിനിമാ പ്രവർത്തകൻ നദീറിനെ പോലീസ് വിട്ടയച്ചു മതിയായ തെളിവുകളില്ലെന്ന കാരണത്താലാണ് വിട്ടയച്ചത് ഇയാളുടെ ഫോട്ടോ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു വെരിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ഇന്നലെ വിളിച്ചു വെരിഫിക്കേഷൻ സമയത്ത് ഇയാളെ ഫോട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വേറെ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ഇയാളുടെ പ്രസൻസ് അങ്ങനെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ജസ്റ്റിഫൈ ആവുന്നില്ല സോ ആസ് ഓഫ് നൗ വി ആർ റിലീസിങ് ഹിം വിത്ത് റിക്വസ്റ്റ് ദാറ്റ് എപ്പോൾ നമുക്ക് പോലീസിലെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് തിരിച്ചു പോകാം ഗ്രൗണ്ടിൽ മീൻസ് ഇതുവരെ ഇയാൾക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എവിഡൻസസ് ഇപ്പോൾ സഫീഷ്യൻ്റ് അല്ല സോ നമുക്ക് ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്തെങ്കിലും എവിഡൻസ് കിട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഇയാൾക്ക് എപ്പോ എപ്പോ വേണം അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മാർച്ച് മൂന്നിന് കണ്ണൂർ ആറളം വിയറ്റ്നാം കോളനിയിൽ സായുധരായ ഏഴ് മാവോയിസ്റ്റുകൾക്കൊപ്പം കാട്ടുതീ എന്ന ലഘുലേഖ വിതരണം ചെയ്യാനെത്തിയവരിൽ നദീറുമുണ്ടെന്ന് കോളനിയിലെ രജനി എന്ന സ്ത്രീ ഫോട്ടോ കണ്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു നാലുപേരെ നേരത്തെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു മൂന്ന് പേരിൽ നദീർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന സംശയത്തെ തുടർന്നാണ് സിനിമാ നാടക പ്രവർത്തകൻ കമൽ സി ചവറയെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ സന്ദർശിക്കാനെത്തിയ സമയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെ ആറളം പോലീസ് നദീറിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് നദീർ സന്ദർശനം നടത്തിയതായുള്ള മൊഴിയൊഴികെ മൊബൈൽ റേഞ്ച് അടക്കമുള്ള സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ നദീർ സന്ദർശിച്ചു എന്ന കാര്യത്തെ സാധൂകരിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് വിട്ടയക്കുന്നതിന് കാരണമായി ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി സഞ്ജയ് ഗുരുഡിൻ അറിയിച്ചത് പി വി ജോഷില ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ കള്ളനോട്ട് കേസിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പാലോട് രവിയും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും തന്റെ പക്കൽ നിന്നും പണം വാങ്ങിയെന്ന് പ്രതിയുടെ മൊഴി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ കൊല്ലം ഈസ്റ്റ് പോലീസിന്റെ പിടിയിലായ കള്ളനോട്ട് കേസിലെ പ്രതിയും ഐ എസ് ആർഒ മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായ മാധവകുറുപ്പാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ മൊഴി നൽകിയത് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങി അഭിഭാഷകനും പാലോട് രവിയും ഡിവൈഎസ്പിയും ചേർന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയെന്ന പ്രതിയുടെ മൊഴിയുടെ പകർപ്പ് പീപ്പിൾ ടിവിക്ക് ലഭിച്ചു വിവരങ്ങളുമായി രാജ്കുമാർ ചേരുകയാണ് രാജ്കുമാർ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ വാർത്ത സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ കൊല്ലം ഈസ്റ്റ് പോലീസ് എസ് ഐ ആയിരുന്ന ജി ഗോപകുമാറാണ് രണ്ടു ലക്ഷത്തി അറുപത്തയ്യായിരം രൂപയുടെ കള്ളനോട്ട് കേസിൽ മാധവ കുറിപ്പിനെ പിടികൂടുന്നത് രഹസ്യാന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് കേന്ദ്ര രഹസ്യാന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പ്രതി നൽകിയ മൊഴിയിലാണ് സുപ്രധാന വെളിപ്പെടുത്തലുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ നെയ്യാറ്റിങ്കര പോലീസ് ഫയൽ ചെയ്ത കള്ളനോട്ട് കേസിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ താൻ ഒളിവിൽ കഴിയവേ തന്റെ ബന്ധുക്കൾ നിന്ന് അഭിഭാഷകൻ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പാലോട് രവിക്കും അന്നത്തെ ഡിവൈഎസ്പി ഗോപകുമാറിനും രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങി നൽകിയതായും കേസിൽ മറ്റുള്ളവരെ മാത്രം പ്രതി ചേർത്തു എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അതേസമയം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ കൊല്ലം ഈസ്റ്റ് പോലീസ് പിടികൂടിയ ലഹരി വസ്തുവായ കൊടിയൻ ലാബിലെ പരിശോധന ലഹരി വസ്തു അല്ലാതായി മാറിയതാണ് തൊണ്ടി മുതൽ മാറ്റിയെന്ന സംശയം ഉയർത്തുന്നത് എക്സൈസിന്റെ പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ കൊടിയൻ എന്ന് തെളിഞ്ഞതും പ്രതിയായ മുകേഷ് കുറ്റം സംബന്ധിച്ച കേസിലുമാണ് ഇപ്പോൾ ലഹരി വസ്തു മാറി അരിപ്പൊടിയായി മാറിയിട്ടുള്ളത് എക്സൈസിന്റെ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷമാണ് കൊല്ലം എസ് ഐ ആയിരുന്ന ഗോപകുമാർ കേസെടുത്തത് തൊണ്ടി മുതൽ കൊടിയൻ തന്നെ ആയിരുന്നുവെന്നും അന്നത്തെ എക്സൈസ് സി ഐ ബി സുരേഷ് തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ലാബ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടതിന് പിന്നിൽ ഡിവൈഎസ്പി ഗോപകുമാറാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എസ് ഐ ഗോപകുമാർ ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരാതി നൽകി കള്ളനോട്ട് കേസിൽ പ്രതിയെ പണം വാങ്ങി രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് ഗോപകുമാറാണെന്ന മൊഴി മേലുദ്യോഗസ്ഥർക്ക് താൻ അയച്ചതാണ് തനിക്കെതിരെയുള്ള പകയ്ക്ക് കാരണമെന്നും എസ് ഐ ഗോപകുമാറിന്റെ പരാതിയിൽ പറയുന്നു കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകൾ നാളെ ആരംഭിക്കാനിരുന്ന അനിശ്ചിതകാല പണിമുടക്ക് പിൻവലിച്ചു ഗതാഗത മന്ത്രിയുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് തീരുമാനം ശമ്പള കുടിശ്ശികയും പെൻഷനും ഉടൻ നൽകുമെന്നും ജീവനക്കാരുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിഷേധിക്കില്ലെന്നും ഗതാഗത മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ അറിയിച്ചു കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ഏകീകരിച്ചതിലൂടെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അധിക വരുമാനം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് കരുതുന്നത് കുറച്
സ്വകാര്യ ബസ്സുകളിലെ കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ഏഴിൽ നിന്ന് ഒൻപത് രൂപയായും കിലോമീറ്റർ നിരക്ക് അറുപത്തിനാലിൽ നിന്ന് എഴുപത് പൈസയായും വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നാണ് സ്വകാര്യ ബസ്സുടമകളുടെ പ്രധാന ആവശ്യം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ യാത്രാ നിരക്ക് അൻപത് ശതമാനമാക്കി നിജപ്പെടുത്തി കുറഞ്ഞ നിരക്ക് അഞ്ചു രൂപയാക്കുക വർദ്ധിപ്പിച്ച നികുതി നിരക്കുകൾ കുറയ്ക്കുക അനധികൃത സമാന്തര സർവീസുകൾ തടയുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളും സ്വകാര്യ ബസ്സുടമകൾ ഉന്നയിക്കുന്നു ഇവ ഗതാഗത മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രനെ അറിയിച്ചെങ്കിലും അനുഭാവപൂർവമായ സമീപനമുണ്ടാവാത്തതിനാലാണ് സമരത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതെന്ന് പ്രൈവറ്റ് ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഗോപിനാഥൻ പറഞ്ഞു ജനുവരി രണ്ടാം വാരത്തോടു കൂടി തന്നെ സംസ്ഥാന സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ നിർത്തിവെച്ചുകൊണ്ടുള്ള സമരത്തിലേക്ക് പോകാനാണ് ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡീസലിന്റെയും സ്പെയർ പാർട്സുകളുടെയും വില വർധനവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സ്വകാര്യ ബസ്സുടമകൾ നിരക്ക് വർധനവ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതേസമയം ബസ്സുടമകൾ തന്നെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിലും സമരത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കി രണ്ടായിരത്തിനാല് ജൂണിലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് അവസാനമായി ബസ് നിരക്കുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം സിനിമാ സമരം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി പാലക്കാട് വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ വിതരണക്കാരും തിയേറ്റർ ഉടമകളുമായി മന്ത്രി എ കെ ബാലന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ടു പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി കമ്മീഷനെ വയ്ക്കാമെന്ന് സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചെങ്കിലും പൂർണ്ണ അംഗീകാരം ലഭിച്ചില്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ ആലോചിച്ച് തീരുമാനം പറയാമെന്ന് എക്സിബിറ്റേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ വ്യക്തമാക്കി വിഹിതം അൻപത് അൻപത് അനുപാതത്തിലാക്കണമെന്ന തിയേറ്റർ ഉടമകളുടെ ആവശ്യം നിർമ്മാതാക്കൾ അംഗീകരിച്ചില്ല ഇതോടെ ക്രിസ്മസ് റിലീസ് പ്രതിസന്ധിയിലാകും സംസ്ഥാനത്തെ റേഷൻ പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരമായി എഫ് സി ഐ തൊഴിലാളികളുടെ അട്ടിക്കൂലി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാക്കി മന്ത്രിസഭായോഗം ഉയർത്തി കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ മിനിമം നിരക്ക് ആറ് രൂപയിൽ നിന്നും ഏഴ് രൂപയാക്കാനും മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ പ്രവേശനങ്ങൾക്കും ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നീറ്റ് ബാധകമാക്കി സംസ്ഥാനത്തെ എഫ് സി ഐ തൊഴിലാളികളുടെ അട്ടിക്കൂലി തർക്കം കാരണം തെക്കൻ മേഖലയിൽ റേഷൻ വിതരണം പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് മന്ത്രിസഭായോഗം അട്ടിക്കൂലി പരമാവധി മുന്നൂറ് രൂപ മുതൽ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ വരെയാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് മന്ത്രി പി തിലോത്തമൻ കെ എസ് ആർ ടി സിയെ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നും കരകയറ്റുന്നതിനായി മിനിമം നിരക്ക് ആറ് രൂപയിൽ നിന്നും ഏഴ് രൂപയാക്കി ഉയർത്താനും മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചു ആറേകാൽ കോടി രൂപയുടെ അധിക വരുമാനമാണ് സർക്കാർ ഇതിലൂടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ ഓർഡിനറി സർവീസിലെ മിനിമം ചാർജും പ്രൈവറ്റ് ബസ്സിലെ ഓർഡിനറി സർവീസുകളിലെ മിനിമം ചാർജും ഏകീകരിക്കാൻ മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല ഒരു ആറ് ആറേകാൽ കോടി രൂപയുടെ പ്രതിമാസ വരുമാനം അധിക വരുമാനമാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അടുത്ത അധ്യയന വർഷം മുതൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ പ്രവേശനങ്ങൾക്കും ദേശീയാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷയായ നീറ്റ് ബാധകമാക്കി തീരുമാനപ്രകാരം മെഡിക്കൽ കോഴ്സുകളായ ആയുഷ് വെറ്റിനറി അഗ്രികൾച്ചർ ഫിഷറീസ് ഫോറസ്ട്രി എന്നിവയ്ക്ക് സംസ്ഥാനം പ്രത്യേകം പ്രവേശന പരീക്ഷ നടത്തില്ല നാട്ടകം ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജിൽ റാങ്കിങ്ങിനിരയായ അവിനാശ് ഷൈജുട്ടി ഗോപി എന്നീ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ചികിത്സാ ചെലവ് സർക്കാർ വഹിക്കും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ വായ്പകൾക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്ക് മൊറട്ടോറിയം നീട്ടാനും മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം സാംസൺ ആൻഡ് സൺസ് ബിൽഡേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയുടെ പേരിൽ നടന്ന ഫ്ളാറ്റ് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ റിമാൻഡിലായിരുന്ന സിനിമാ താരം ധന്യാമേരി വർഗീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നാലു പേരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു തട്ടിപ്പ് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിനും തെളിവെടുപ്പിനുമായാണ് പ്രതികളെ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങിയത് അതേസമയം ഫ്ളാറ്റ് തട്ടിപ്പിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ധന്യാമേരി വർഗീസിനെതിരെ പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് സാംസൺ ആൻഡ് സൺസ് ബിൽഡേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയുടെ ഫ്ളാറ്റുകളും വില്ലകളും നിർമ്മിച്ചു നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ ആവശ്യക്കാരിൽ നിന്ന് ഏകദേശം നൂറ്റി മുപ്പതിലധികം കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പാണ് നടി ധന്യാമേരി വർഗീസ് ഭർത്താവും നടനുമായ ജോൺ ജേക്കബ് സഹോദരൻ സാമുവൽ ജേക്കബ് ജോണിന്റെ പിതാവ് ജേക്കബ് സാംസൺ എന്നിവർ ചേർന്ന് നടത്തിയത് തട്ടിപ്പിനിരയായ നിരവധി ആളുകളുടെ പരാതിയെ തുടർന്ന് നാലുപേരെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് കേസിൽ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യലും തെളിവെടുപ്പിനുമായി പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട പോലീസ് കോടതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകി അപേക്ഷ പരിഗണിച്ചാണ്
എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഫ്ളാറ്റും വസ്തുവും വാങ്ങിക്കൂട്ടിയെന്ന് പോലീസിന് രഹസ്യ വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു ഇതും ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ വ്യക്തമാകണം കൂടാതെ ധന്യാമേരി വർഗീസിന്റെ താരപരിവേഷവും മറ്റു ചില താരങ്ങളുമായുള്ള തട്ടിപ്പിലെ പങ്കാളിത്തവും പോലീസ് പ്രതികളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്യൽ നടപടി പൂർത്തിയാക്കാനാവില്ലെന്നും അതിനാൽ കസ്റ്റഡി കാലാവധി നീട്ടിക്കിട്ടാൻ കോടതിയിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുമെന്നും അന്വേഷണ സംഘം വ്യക്തമാക്കുന്നു സുനിൽ അരിമാനൂർ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം മേളപ്പെരുക്കത്തിന്റെ വിസ്മയം തീർത്ത് സന്നിധാനത്ത് ചെറുശ്ശേരി കുട്ടന്മാരാരും സംഘവും പഞ്ചാരിമേളം അവതരിപ്പിച്ചു കർണാടക സംഗീതത്തിലെ രൂപകതാളത്തിൽ പഞ്ചാരിമേളം കൊട്ടിക്കയറിയപ്പോൾ ആസ്വാദകർക്ക് നവ്യ അനുഭവമായി സന്നിധാനത്തെ ധനുമാസ രാത്രിയെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ആവേശത്തിന്റെ മേളപ്പെരുക്കത്തിലാഴ്ത്തിയാണ് ചെറുശ്ശേരി കുട്ടന്മാരാരും സംഘവും തിരുസന്നിധിയിൽ പഞ്ചാരിമേളം അവതരിപ്പിച്ചത് തന്ത്രിയും മേൽശാന്തിയും ചേർന്ന് ദീപം തെളിച്ചതോടെ മേളപ്പെരുക്കത്തിന് തിരികൊളുത്തി പൂരത്തിൽ തിരുവമ്പാടി മേളപ്രമാണിയുടെ കൈവഴക്കത്തിൽ കർണാടക സംഗീതത്തിലെ രൂപകതാളത്തിൽ കുട്ടന്മാരാരും സംഘവും കൊട്ടിക്കേറിയപ്പോൾ ആസ്വാദകർ ആവേശത്തിന്റെ കൊടുമുടിയിലേറി ിൽ തുടങ്ങി തിരുകലാശത്തോടെയാണ് മേളപ്പെരുക്കം സമാപിച്ചത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ശബരിമല താരതമ്യമില്ലാത്ത മഹാവിപ്ലവകാരിയായിരുന്നു ഫിദൽ കാസ്ട്രോ എന്ന് സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എം എ ബേബി പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന ഫിദൽ കാസ്ട്രോ അനുസ്മരണത്തിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന പരിപാടിയിൽ വി എൻ മുരളി പെരുമ്പുഴ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പ്രൊഫസർ കെ എൻ ഗംഗാധരൻ തുടങ്ങിയവരും സംസാരിച്ചു പരിപാടിയോടനുബന്ധിച്ച് രതീഷ് കൊട്ടാരവും സംഘവും അനുസ്മരണ ഗീതങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു